আসসালামু আলাইকুম আশা করি ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন দেখতে দেখতে আমরা ত্রিশতম টিউটোরিয়ালে পৌঁছে গেছি এবং এই টিউটোরিয়ালে আমরা একদম এইচ টি এম এলের ফ্রেন্সিং দিতে যাচ্ছি ফ্রেন্সিং বলতে বেসিকভাবে এইচ টি এম এল শেখাটা শেষ প্রায় বেসিক অ্যাডভান্সের কাছাকাছি আর কিছু ট্যাগ বাকি আছে যেগুলো আমরা একদম সি এস এস শেখার পরেই স্টার্ট করব পুরো টেম্পলেট যখন ডিজাইন করব ঠিক তখন আমরা স্টার্ট করব তার আগে না কারণ হচ্ছে ওই ট্যাগগুলোর রিফ্লেকশন না দেখাতে পারলে আপনারা কিছুই বুঝবেন না এই জন্য ওগুলো আমি বাকি রেখেছি প্রায় পাঁচ থেকে ছয়টা ট্যাগ আছে মনে হয় যেগুলো আমাদের পাঁচটা কি ছয়টা হবে এরকমই যেগুলো আমাদের টেম্পলেট ডিজাইন করার সময় লাগবে মানে হচ্ছে একটা পুরো পেজ যখন ডিজাইন করব একটা পুরো পেজকে একটা এস টেম্পেল টেম্পলেটই বলে তখন ওই ট্যাগগুলোর প্রয়োজন হবে গত পর্বে আমরা এই যে গুগল ডিজাইন করা দেখেছি এবং আশা করি আপনাদেরকে ভালো লেগেছে এবং আজকে আমরা মানে এস টেম এল পেজের একটা হোম পেজের একটা কি দেখব একটা ডেমো দেখবো মানে হচ্ছে লে আউট দেখবো লে আউট কাকে বলে তো আমরা যদি এখানে একটু সার্চ করি গুগলে যে এইচ টি এম এল লে আউট তো ওই যে এরকম দেখা যায় ঠিক আছে হেডার সেকশন নেভিগেশন বার ইন্ডেক্স কন্টেন্ট সেকশন ফুটার সেকশন ঠিক একটা ওয়েবসাইট যখন তৈরি হয় ঠিক তখন এই কয়েকটা জিনিসই এখানে থাকে বা এই যে বাম দিকে এটা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা এক্সাম্পল আছে তো এরকম জিনিস কীভাবে তৈরি করা যাবে এইচ টেম এল দিয়ে ঠিক এরকম কীভাবে করা যায় বা এইচ টেম এল আর সি এস এসের সাথে কম্বিনেশন করে কীভাবে করা যায় ঠিক আমরা এই জিনিসটা কিছুটা দেখার চেষ্টা করব ওকে তো চলুন আমরা তৈরি করার চেষ্টা করি এটা এটা এন্ড এটা 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 এই কয়েকটা জিনিস তো সাপোজ আমি এখানে আসলাম আসার পরে বাকি এই জিনিসগুলো এখন আমি সব রিমুভ করে দিচ্ছি কারণ এগুলো এখন প্রয়োজন হবে না তো আমাদের সি এস এসটা কিন্তু আগে থেকে কানেকশান করানো আছে সি এস এস ফাইলটাও ফাঁকা করে ফেলছি প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আমরা এটাকে আবার ব্যবহার করবো এখন তো প্রথমত যখন আমরা এই ধরনের একটা জিনিস নিতে যাব এই ধরনের একটা সেকশান নিতে যাব বা একটা এরিয়া নিতে যাব ঠিক তখন আমাদের প্রয়োজন হবে একটা ট্যাগের ঠিক সেই ট্যাগের নাম হচ্ছে ডিভ আর এটা ক্লোজিং ট্যাগ হচ্ছে ডিআইভি ডিভ তো ডিভতে হচ্ছে ডিভিশন মানে হচ্ছে ডিভিশনের ডিভ ইকুয়াল টু ডিভিশন এক একটা করে ডিভিশনকে বোঝায় তো সাপোজ আমরা এই এই পুরো পেইজের এটা একটা ডিভিশন ধরে নিব 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 এটা একটা ডিভিশন ধরে নেব মানে যতগুলো আপনি বক্স পাবেন ছোট ছোট ঠিক প্রত্যেকটা একটা করে ডিভিশন কোন ডিভিশনে কী রেখেছে হ্যাঁ ঠিক এরকম আমাদেরকে ভেবে নিতে হবে তো সেক্ষেত্রে আমি যদি একটা হেডার ডিভিশন করব তো অবশ্যই সেখানে আমাদের একটা ডিভ লাগছে এবং আমি সাপোজ এখানে লিখতে পারি এভাবে যে ওয়েলকাম টু মাই ওয়েবসাইট আচ্ছা একটা ডিভিশন হলো এরপরে নিচে আর একটা ডিভিশন আছে সেটা হচ্ছে নেভিগেশন বার সো হোম তারপর হচ্ছে অ্যাবাউট এগুলো থাকে তো আমরা এটা নিলাম আর আরও একটা ডিভিশন আছে নাম হচ্ছে ইন্ডেক্স আর একটা হচ্ছে কন্টেন্ট সেকশন তাহলে আমি আর একটা ডিভিশন নিচ্ছি এটা এটাকে আমি লিখলাম যে নেভিগেশন লাইক হচ্ছে হোম ধরুন আমি এইভাবে লিখে দিচ্ছি অ্যাবাউট তারপর হচ্ছে কন্ট্যাক্ট আর আরেকটার যে তিন নম্বর ডিভিশনটা সেটা হচ্ছে আমার ইন্ডেক্স মানে এখানেও একটা মেনু থাকতে পারে আর আরেকটা যে ডিভিশন এটা হচ্ছে কন্টেন্ট আর আরেকটা ডিভিশন যেটা সেটা ছিল আমাদের ফুটার সেকশন সো ফুটার এই কয়েকটা ডিভিশন এবার আমি যদি রিলোড দিই দেখুন কি হচ্ছে এইগুলো হয়েছে আর আমি এটাকে জাস্ট এরকম করে ফেললাম তো হোম এই যে ওয়েলকাম টু মাইস এখন এগুলোতে কালার দিতে হবে এবং সাইজ নিয়ে আসতে হবে তো কীভাবে করা যায় তো প্রতিটা টেককে আমাদের এখন নামকরণ করতে হবে তো নামকরণ করার জন্য আমি ক্লাস ইউজ করব সো ক্লাস আমরা শিখেছি ক্লাস দিয়ে নামকরণ করছি যেহেতু আমরা ট্যাগ নিয়ে কাজ করব না কখনও সি এস এসে সেহেতু অবশ্যই ক্লাস ইউজ করতে হচ্ছে তো এটার যদি নাম দেই হেডলাইন আর এটার যদি নাম দেই ক্লাস এটার নাম দিচ্ছি আমি মেনু আর এটার নাম দিচ্ছি ক্লাস এটাকে অ্যাকচুয়ালি সাইড বার বলে মানে বাম সাইড বা ডান সাইডে থাকে ছোটো করে লম্বা করে এটাকে সাইড বার বলে আর এটাকে যদি ক্লাস দিয়ে বলি কন্টেন্ট এরিয়া সাপোজ আর এটাকে যদি বলি ক্লাস ফুটার তাহলে দেখুন যে আমার কোনো চেঞ্জ আসবে না কিন্তু আমি নাম পেয়েছি এবার আমি এক কাজ করি হেডলাইনটাকে নিয়ে আসি এখানে এবং এখানে নিয়ে আসা সরি ডট দিতে হবে যেহেতু ক্লাস 
दिलम एबार आमी जो दी बोली जे background background आमी बोल ची खाने एक टा color दी ची एक टा background का color set कोलम color ना actually एक टा मैं total color ना actually एक टा color अब उंग लेखर color टा आमी दी ची white color माने उच्च लेखर color white ताला मर क्या हो इटा इखाने ये जे इरकम होलो अच्छा एबार आमी काज कोरी शिटा होते से font size टा बड़ा ही दे फोन्स सेट तो बढ़ाए दिए थे, चौलीस पिक्सेल, अब हम फोन्स फैमिली टेस्ट सेट करते हैं, माने फोन टेज जन नाम सेरे सेल कर सेट कर दिए थे, एरियल ब्लैक, हम लोग जानी एरियल ब्लैक फोन की, तो देखो, ये तो एक उनके किंतु एरियल ब्लैक हो गया था, अच्छा, ये तो किसी बोली, जो टेक्स्ट एलाइन, आप माने एकलो मुकुष्टा करता होगा ना एकलो ने आमी पढ़े आवार आलोचना करूँ बस किसी से आर्टिट्यूअल में तो देखो ना सेंटर तो माच कहने चलेगा लोई टा अच्छा पढ़े टा चिरो आमर नेविगेशन बार तो शेकेट टा आमी आवार नेविगेशन टके नियास ची मेनू टके एवं मेनू टा आवार ऐकना मेरा क्लम एवं सेम भावे आर कलर जेतु इटा व्हाइट रख बन इटा ब्लैक रख बो जेतु जी कलर टा दिए थे शिटा व्हाइटर मतोई फ़ोन साइज़ देखा ना मेरा अच्छी शॉलो पिक्सेल एवं फ़ोन फ़ैमिली एरियल रख ची एंड टेक्स्ट लाइन सेंटर रख ची दैट्स इट इबर देखूँ जे इटा इखा ने चोले शक्षे एवं इखा ने आमी जस्ट एक टू um, 30 pixel. It up the Buja Dorkarni, Legrun Alasona Hobby. I mean, just concept that cuts a cube corre. As a footer to Niaga Katskuri over to footer directly footer to the chami. So footer yastam abong ekan leglam same genist. Agum perfectly genist to record the jachami abong footer lixi hobe. The copyright all rights are reserved. By freelancer nothing. ठीक है ता। ये बार देखूँ जब फुट आटा आपके दूसरे में एक ता जिनिस चले शक्त है। अच्छा। देखूँ ना वेबसाइट में तो अच्छा है रुक इंडेक्स एंड कंटेंट। सो इंडेक्स तो हम एक ता कलर दी थी। सो जिता ए ता। सो एक है ना मैं आज लाम आशा परे डॉट दिए इटर काज कोट्सी। इटर and font size thick same ami ekhane 16 pixel set korlam and eta dekhun eta o kintu pray oi color i hoye giyeche acha ami jodi color ta ekটু change kore dei suppose ekhane black ar color ta white korlam tahole dekhun ekta onno mood chole ashbe website e te acha black banon ta hoyni hoyeche kintu hash diyechi karon jodi naam dekhbo tahole hash lagbe na reload dilam dekhun black hoyeche ar content er color ta ami आर एक टाइप कर बो सो जहाँ तो इखाने कंटेंट सो कंटेंट एरिया इटा नाम चिलो अपुंग इटा कंटेंट एरिया धोल्लम बैकग्राउंड टा क्या मैं बोल लाम व्हाइट एंड कलर होते हैं ब्लैक एंड फ़ॉन्ट साइज़ टा होते हैं शॉल्ड पिक्चर इबार देखूं जी शॉप की चीज़ तो इबे बात चाहे ना वाके छोटो बड़ो कोट्टा तो साइड बार जेतु चिलो अमी साइड बार टा विड सेट कुर्ची जेतु टा हंड्रेड परसेंट विड नहीं अच्छा माने पूरो पूरो स्किन दाखल करो चामी ओके बोले दी बोल जाना तुम यातो टुक नीते बार बना तुम्हार जाएगा होते हैं मात्रो चार सौ पिक्सेल एवं शेकिंग तो जस्ट फोर हंड्रेड पिक्सेल नहीं आठ के थक बे ओके आर पूरा तो एक जिधे बोली ये तुम्हार जाएगा होते हैं उइ दे दे एक बोले दी ची तुम्हार जाएगा ऐखने सात शो पिक्सेल तलो होते हैं आपने देख बन जेटा सात शो ही गया थे बट डाने बाम में जाता है ना कोनो डर निश्चित हैं राइट तो हम जिधे के बोली जो फ्लोट लेफ्ट फ्लोट लेफ्ट एंड एक जिधे फ्लोट राइट ताहोले देखोन इटा दुई टाइप की दुई रकम होएगी अच्छा एबांग माच खाने चोले रहते हैं अच्छा एकांन जुदे मैं काज कोरी इखाने सेट कोरी दीच्छी विद इखाने चिलो ऐ तो आमी इखाने परसेंटेज कोरी दे तो परसेंटेज ना कोरे काज कोरा जाए धोरुन जे इटा ये रकम हुए थे तो इटा विद जोन छोटो दीच्छी तो � 
পুরো যতগুলো এখানে লিখে আছে যেমন হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ প্রতিটার জন্য একটা করে ডিজাইন দিয়েছি এবার যদি বলি যে এর বাহিরে আরেকটা ডিভিশন আছে এবং ক্লাস দিচ্ছি এর নাম সেটা হচ্ছে সবগুলো সবগুলো তো সবগুলোর শেষটা আমি এখানে করলাম মানে ওই ডিভটা এই প্রত্যেকটা ডিভিশনের মানে কি বলে এটাকে বাবা ধরুন এটা একটা কান্ট্রি তো আমি কান্ট্রিটাকে যদি ছোটো করে ফেলি উইথ তাহলে কিন্তু সবগুলোই ছোটো হয়ে যাবে আমার কথা বুঝে গেছে মানে হচ্ছে এগুলোর উইথ পুরো হান্ড্রেড হয়ে গেছে এখন একটা জিনিসকে এগুলো হচ্ছে ছোট ছোট ডিভিশন আর এটা হচ্ছে কান্ট্রি তো কান্ট্রির ম্যাপটাকে যদি ছোটো করে ফেলি ডিভিশনগুলো এমনি ছোটো হয়ে যাবে তো সবগুলো ধরুন এটাকে আমি ধরি যে কান্ট্রি সো কান্ট্রি এবং কান্ট্রিকে আমি এখান থেকে এই জায়গায় এখান থেকে যায় কান্ট্রিকে যদি বলি এরকম যে উইথ উইথ এগারোশো সত্তর পিকচার তো দেখুন যে কা কান্ট্রি কিন্তু এখন ছোট হয়ে গিয়েছে ওকে অ্যান্ড এটাকে যদি সাইজ একটু বাড়াই তাহলে দেখি কত সাইজ দিলে এটা মাঝখানে আসে সাথে কন্টেন্ট এরিয়াকে সাইজ যদি বাড়াই তো এটা কত লাগে এটা হচ্ছে সাতশো সত্তর পিকচার প্রয়োজন হয় তাহলে আমি যদি এক কাজ করি এখানে বলি কন্টেন্ট এরিয়াকে সাতশো সত্তর পিকচার দেয় তাহলে দেখুন এবং ব্যাকগ্রাউন্ডও যদি হোয়াইট করে দেয় এবং কালারটা ব্ল্যাকই থাকলো তাহলে দেখুন যেটা এরকম হয়ে গেছে ওকে এবার যদি আমি এক কাজ করি এই কন্টেন্ট এরিয়ার মধ্যে লিখি এইভাবে যেমন এইচ ওয়ান এইচ ওয়ান এবং দ্য করোনা ভাইরাস এবং নিচে আমি কিছু লেখা লিখে দেব পি দিয়ে আমরা জানি প্যারাগ্রাফ লেখার জন্য আমরা পি দিয়ে লিখি তো এখানে যদি আমি একটা প্যারাগ্রাফ নিয়ে আসি জাস্ট লেখা নিয়ে আসতেছি করোনা ভাইরাস এটা কী জিনিস এটা আলোচনা করা হয়েছে এখানে এবং এটা আমি জাস্ট এখানে ধরে ধরলাম এবং এটা এখানে দিলাম তাছাট এবং আমরা জানি যে প্যারা তৈরি করার জন্য আমাদেরকে পিগুলো কোথায় কোথায় স্টার্ট এবং এন্ডিং করতে জন্য এখানে একটা এন্ডিং হবে অ্যান্ড এখানে একটা স্টার্টিং হবে এখানে একটা এন্ডিং হবে দেন হচ্ছে এখানে একটা স্টার্টিং হচ্ছে এবং এখানে একটা এন্ডিং হচ্ছে বা এখানে একটা এন্ডিং হচ্ছে আর এখানে একটা স্টারিং হচ্ছে তাহলে দেখুন কি দাঁড়াচ্ছে একটা সুন্দর দাঁড়িয়েছে আর আমাদের এই যে এটা এটা কিন্তু উপরে উঠে গিয়েছে আচ্ছা এরপরে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই জিনিসটা আর এই জিনিসটা এই দুইটাকে আলাদা করতে হবে জাস্ট আমি একটু দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এগুলো ভয় পাওয়ার কিছু নেই এটা নিয়ে আরও অনেক আলোচনা হবে জাস্ট আপনাদেরকে লেআউটটা তৈরি করে দেখাচ্ছি যে আমরা লেআউট কীভাবে অ্যাকচুয়ালি তৈরি করি ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে সাইড বার অ্যান্ড কন্টেন্ট অ্যান্ড দেন হচ্ছে কন্টেন্ট এরিয়া এখান থেকে আমার শেষ হবে তাহলে সাইড বার অ্যান্ড কন্টেন্টকে একটা নিয়ে আসলাম আসার পরে এটাকে যদি বলি এইভাবে আবার ফ্লো কেরেন তাহলে আমার সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে অ্যাটস ইট এবং এই ইন্ডেক্সটার মধ্যে যদি আরও কিছু বাড়াই তাহলে মনে করেন যে আরও বেড়ে যাবে ধরুন যে ইন্ডেক্সের মধ্যে কিছু বিআর দিয়ে রাখি এই যে এখানে সো এখানে বিআর তো একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন যে এখানে বিআর দেওয়াতে বড় হয়ে গেছে এবং আরও বড় হবে ঠিক এটা এবং আরও দিচ্ছি এবং এই যে দেখুন বড় হয়ে গিয়েছে আর কন্টেন্ট এটাকে যদি বলে প্যারিং টোয়েন্টি পিক্সেল তো দেখুন প্যারিং এখানে টোয়েন্টি পিক্সেল নিয়ে নিয়েছে এবার বড় হয়ে গিয়েছে সেক্ষেত্রে আমাকে এটা কমাতে হবে সাতশো সত্তর ছিল তো আমি এখান থেকে কমালেই ঠিক হয়ে যাবে এটা এই যে সাতশো পঁয়ত্রিশ ওকে তো সাতশো তিরিশ পিকচার তো দেখুন দেখতে ভালো লাগছে এটাও একটা ওয়েবসাইটের মতো হয়ে গেছে এবং এটাকে মাঝখানে যদি নিয়ে যেতে চাই সিম্পলি আমার এই যে কান্ট্রিকে যদি জাস্ট বলি মার্জিন অটো তো দেখুন এটা মাঝখানে চলে যাবে ঠিক আমরা এভাবে ওয়েবসাইট তৈরি করি ক্লিয়ার এই ছিল আমাদের একটু কন্টেন্টের সিস্টেম এইভাবে অ্যাকচুয়ালি আমরা ওয়েবসাইট তৈরি করে থাকি এটা আস্তে আস্তে অনেক কিছু লিখতে হয় অনেক বড় হয়ে যায় তো আপনারা জানলেন যে এইভাবে লেআউট তৈরি করতে হয় এইভাবে কাজ করতে হয় এবং এটাই ছিল আমাদের সিএসএসের লাস্ট টিউটোরিয়াল সরি এইচটিএমএল এর লাস্ট টিউটোরিয়াল 
আমরা সিএসএস নিয়ে যখন কাজ করব তখন এই বিষয়গুলো আপনারা অনেক ভালোভাবে জানবেন এবং আমাদের প্রথম কাজ হবে যে এগুলো সম্পর্কে জানা এগুলোর মিনিং কি এগুলো সম্পর্কে জানলে ঠিক তখন আমরা একটা পেজ ডিজাইন করতে পারব তো এগুলো সব মুখস্থ করতে হয় যেমন এই ব্যাকগ্রাউন্ড মানে কি প্যাডিং মানে কি হ্যাঁ ওভারফ্লো মানে মানে কি মার্জিন মানে কি কালার ফ্রন্ট সাইজ মানে কি উইথ মানে কি এগুলো সব ফ্লোট মানে কি টেক্সের লাইন কী বলে এগুলো সব সম্পর্কে আমাদেরকে জানতে হবে আর এগুলো আমরা জানবো সিএসএসের টিউটোরিয়ালে তো আজকে আমাদের টিউটোরিয়ালটি এখান থেকে শেষ হ্যাঁ আর নেক্সট টিউটোরিয়াল আমরা সিএসএস স্টার্ট করব তো আপনারা ভালোভাবে আবার যদি না হয় স্টেমেলটা আবার শুরু থেকে দেখবেন এই শেষ পর্যন্ত আশা করা যায় খুব ইজিলি বুঝতে পারবেন সো নিরাশ করব না সাথে থাকবেন এবং সাপোর্ট করে যাবেন তাহলে আপনাদেরকে শেখানোটা খুব ইজি হয়ে যাবে এবং সাবস্ক্রাইব করবেন ফলো করবেন আমার ইনস্টাগ্রাম ফেসবুক অ্যান্ড ইউটিউব টু কানেক্ট উইথ মি অ্যান্ড ফেসবুক পেজে অবশ্যই লাইক দিয়ে অ্যাক্টিভ থাকবেন তাহলে ডেইলি আপডেটগুলো পাবেন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং দোয়া রাখছি সবার জন্য খুব ভালোভাবে শিখতে পারবেন আল্লাহ হাফেজ সবাইকে